pemirsa setia Fibis News berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis Market Mover. Pasar perdagangan global minggu ini masih mencermati beberapa sentimen penting seperti berita positif dilaksanakan yang vaksin virus corona, harapan stimulus fiskal Amerika Serikat, tidak pastian pembicaraan perdagangan Inggris dan Uni Eropa sehubungan Brexit. Berita positif vaksin virus corona masih menjadi sentimen positif penggerak pasar. Inggris pada hari Selasa menjadi negara pertama yang memulai kampanye dan penggunaan vaksinasi secara luas. Swiss meningkatkan dosis pesanan untuk vaksin Moderna menjadi 7,5 juta dari 4,5 juta. Johnson Johnson juga melaporkan dapat memperoleh hasil uji coba tahap akhir untuk vaksin dosis tunggal pada bulan Januari lebih awal dari yang diharapkan. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNTech aman dan efektif. FDA mengatakan vaksin itu memenuhi kriteria keberhasilan yang ditentukan sebelumnya dan data uji coba selama dua bulan tidak mengungkapkan masalah keamanan yang signifikan. Dalam analisisnya, FDA menyimpulkan vaksin tersebut tidak ada masalah untuk diterbitkan otorisasi penggunaan darurat pada minggu ini. Kongres Amerika Serikat minggu ini akan memberikan suara pada rancangan Undang-Undang Pendanaan Pandemi dan memberikan waktu bagi anggota parlemen untuk mencapai kesepakatan tentang pengeluaran dan bantuan pandemi. Pembuat kebijakan Amerika Serikat terus menegosiasikan stimulus tambahan untuk membantu mengimbangi dampak ekonomi dari pandemi sambil mengejar rancang undang-undang pendanaan pemerintah. Para pemimpin kedua belah pihak tetap menginginkan kesepakatan dicapai tetapi masih mencari titik temu, termasuk bantuan kepada pemerintah negara bagian dan lokal serta pelindungan tanggung jawab bisnis. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan anggota parlemen harus mengeluarkan paket bantuan yang mencakup langkah-langkah yang dapat mereka sepakati, sambil mengecualikan ketentuan seperti pelindungan tanggung jawab untuk bisnis yang menyebabkan perpecahan. Tetapi sentimen pasar dibayangi prospek Brexit tanpa kesepakatan yang membebani investor karena negosiator Inggris dan Uni Eropa belum menemui kesepakatan dan masih mencoba untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan kesepakatan perdagangan dalam tiga minggu ini. Bagaimana sentimen-sentimen tersebut? Baik berita positif vaksin, harapan stimulus Amerika Serikat, dan prospek tanpa kesepakatan Brexit mempengaruhi pergerakan pasar global. Kita lihat dari pasar forex, dolar Amerika Serikat bergerak lebih tinggi pada selasa merespon ketidakpastian stimulus Amerika Serikat setelah merosot ke level terendah dalam lebih dari dua setengah tahun pekan lalu. Sedangkan posling tergelincir dengan belum tercapainya kesepakatan perdagangan Brexit. Dari pasar indeks, bursa global bergerak naik merespon berita positif vaksin virus corona. Bursa Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Bursa Eropa dan Bursa Asia Pasifik sebagian besar menguat dengan dijalankannya vaksin virus corona di Inggris dan persetujuan FDA Amerika Serikat untuk vaksin Pfizer dan BioNTech. Dari pasar komoditas, harga minyak bergerak lemah terpicu kekhawatiran penurunan permintaan sehubungan peningkatan kasus virus corona. Namun jika malam nanti data pasokan mingguan Amerika Serikat yang dirilis EIE terlihat menurun akan menguatkan harga minyak. Sedangkan harga emas berpotensi naik dengan harapan stimulus fiskal Amerika Serikat, namun jika dolar Amerika Serikat masih menguat, dapat menekan harga emas. Demikian program Fibis Market Mover pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam Fibis.